Allah'ın en üstün akıl sahibi olduğuna imanımız olduğu gibi Mehdi için onun tüm işlerinde hikmetli olduğundan kesinlikle emin olmalıyız. Yani Mehdi'nin bütün işleri hikmetlidir diyor. Detayında gizlenen hikmetin farkında olmasak böyle bile böyle yapmalıyız. Yani detayında da hikmetler vardır diyor. Siz bilemezsiniz diyor. Ona sadece uymanız gerekir diyor. İnşallah. Hikmetinin nedeni Hızır Peygamber Hazretlerinin gemiye hasar vermesi, duvarın inşa edilmesi sırasın gibi yaptığı işlerin arasındaki hikmetler gibi ortaya çıkmasının ardından anlaşacaktır. Yani olayın tahukundan sonra hikmeti anlaşılır diyor. Aynı Hızır Aleyhisselam gibidir. Zahirine bakıp Mehdi'den şüpheye düşmeyin diyor. İnşallah. İnşallah. Hz. Musa Aleyhisselam Hazretlerine onunla yolları ayrılana dek aşikar olmamıştır. Yani e, kendini açıkça belirtmemiştir diyor. İnşallah. Ey Fazlın oğlu bu Allah'ın bir işidir. Bu gaybetin sırrı ve hikmeti Allah'ın sırlarından ve hikmetlerinden biridir. Yani Mehdi'nin gaybeti. Biliyorsunuz Hz. Musa sabredemedi mübarek. Üç kere böyle bir konu oldu. Evet. Hazreti Hızır dedi ki benim yaptıklarıma, uygulamalarıma sen sabredemezsin dedi başlangıçta. Yok dedi o beni sabreden bulacaksın inşallah. Hiçbir işinde sana müdahale etmeyeceğim dedi. Yani karşı görüş bildirmeyeceğim dedi. Ama Hızır dedi ki eğer ben bir şey yaptığımda sabredersen ve hikmetini ben açıklayıncaya kadar sormazsan senden devam edeceğim dedi. Ama aksi olursa devam etmeyeceğim dedi. Gitti bir gemiyi alt Tahtalarını kırdı ve gemiyi batırdı. Gemi dipte denize oturdu. İnşallah. Yani sahilde. Ki muhtemelen İstanbul'da oldu bu olay. Yani. İnşallah. Çünkü karşı tarafta diyor. Bu taraf o zaman Anadolu tarafında onlar. Benim anladığım. Karşı tarafta diyor zalim bir kral vardı diyor. Evet. Ee, böyle daha ileri yerlerde, daha iyi bölgelerde o devirde. Her sağlam gemiyi ele geçiriyor diyor. Onun için ben bunu kasten böyle hasta sakat gösterdim ki bu fakirlerin gemisini ele geçirmesinler diye diyor. Mesela Hazreti Musa'nın itiraz ettiği konulardan birisi bu. Mesela duvar yapıyor. Duvarcı ustasıdır aynı anlamda Hızır Aleyhisselam. Evet. Çok güzel duvar yapar yani inşallah. İnşallah. E niye para almadan yaptın diyor. O duvarın altında diyor iki yetime ayet diyor hazineler vardı diyor. Ben istedik, biz istedik ki diyor onlar yetişkin çağına gelinceye kadar kimse onlara dokunmasın ama onlar yetişkin çağına gelince o malları alsınlar diyor. Tabi burada o iki yetimden kasıt aynı zamanda Mehdi ve Hazreti İsa'ya işaret. Evet, i̇nşallah. i̇nşallah. E, yer yüzündeki hazinleri çıkaracaklarını işaret ediyor Kur'an. İnşallah. Bir şey odur. Üçüncü işareti de Hızır'ın Mehdi'ye yardımcı olacağı. İnşallah. E, görünmeyedik şekilde Hızır'a yardımcı olacaktır. Ve Hz. İsa Aleyhisselam'a da yardımcı olacaktır. İnşallah. Ee, hadis bunlara da bakıyor inşallah. Maşallah. Selamun Aleyküm hocam. Peygamberimizin Sünneni İbni Macede geçen bir hadisinde Hz. Mehdi bizden ehli beyttendir. Allah onu Mehdi'yi bir gecede ıslah eder diye buyurmuştur. Sayın hocam Hz. Mehdi'nin sahip olacağı ilimler ve hikmeti hakkında bilgi verebilir misiniz? Kenan Orhun sormuş. Mehdi çok e, kıvrak ve keskin bir zekaya sahip olacaktır. Çok derin bir akla sahip olacaktır. Ledün ilmine sahip olacaktır. İnsanların bilmediği e, bir özelliği daha olacaktır. Yani gizli bir yönü, gizli bir ilm olacaktır. İnsanların bilmediği bir yönü olacaktır. Zaten bu nedenle de is, e, isimin verilmesinin nedenlerinin birinde bu olduğuna dair bir rivayet var. Yani insanlardan kimsenin bilmediği bir ilme yönlendirileceği. İnşallah. Ee, ayrıca e, Hz. Hızır gibidir Mehdi. Yani olaydan girip tarafını hemen kavrar, Allah ona ilham eder. Maşallah. O da ona göre hareket eder. Ama zahirinde bunu anlamak mümkün değil. Çünkü insanların büyük bir bölüm Mehdi'ye karşı tavır alacaklar. Ve o yüzden de talebelerin sayısı 313 kişi oluyor. İnşallah. Çok az. Bakın yüz milyonlarca Midya, değil mi? Ne kadar Müslümanların nüfusu? Bir buçuk milyar. Bir buçuk milyar. Evet. Bakın bir buçuk milyar Müslüman içinde 313 kişi onu fark ediyor. Ve yıllarca 313 kişinin faaliyet yapacak Mehdi. Bir buçuk milyar İslam alemi Mehdi'nin farkına varmayacak. Peygamberimiz söylüyor bunu. Evet. 
Diyecek ki ya bırakın diyecekler onu ya. Çok yanlış yolda adam. O ben gidiyorum diyecekler yani. O hatalıdır. İşte hatta e, Medine'deki alim diyor e, İstanbul'daki bir münafık onu doğrudan dinsizlikle itham edecek diyor hadiste. Evet. Bu bizim dinimizi kaldırdı diyecek, diyecek. Halkı böyle galyana getirmeye çalışacak halkı. Evet. Ya dinimizi yok etti. Şeriatı izah etti bu diyecek. Evet. Ahir zamanın o yobazı. Evet. Değil mi? Evet. Medine'de diyor. Peygamber Efendimiz soruyor. Hangi Medine ya Resulullah diyorlar. İstanbul'dur. Konstantiniyedir. Konstantiniyedir. Evet, Çünkü Medine demek şehir demektir. İzmir'de, Ankara'da, Londra'da hepsi Medine'dir. Evet. Şehirdir. Ee, i̇sim bildirildiğinde hangi Medine olduğu anlaşılır. Herhangi bir Medine değil. 